السلام عليكم شباب الفرقه ديالكم اي كي اي سكوربيون اليوم اليوم راح نحكي عن البروتين شنو هو شنو دوره ايش قد تحتاج من عنده منين تحصله وكل شيء نفتهم عنه الناس قبل لا نبدا بالفيديو من اقول بروتين مو دا اقصد البروتين اللي هو المكمل الغذائي دا اقصد البروتين هو نفسه اول شغله راح نعرف شنو هو البروتين البروتين هو واحد من العناصر الغذائيه الثلاثه الاساسيه اللي يحتاجها الانسان حتى يعيش فعندك الدهون عندك الكربوهيدرات او النشويات وعندك البروتين فالبروتين شيء اساسي يحتاجه الجسم الصيغه الاساسيه من البروتين هي الاحماض الامينيه يعني اذا تلزم البروتين وتفصل راح تلقى في شيء اسمه احماض امينيه يعني شنو اقرب الكعب مثال خلينا نقول انه انت عندك فد حائط اذا تلزم هذا الحائط تفلش راح تلقى انه هو متكون من طابوق ومثل ما انت الطابوق تقدر تبني من عنده اي شيء نفس الشيء البروتين البروتين يقدر يلزم هاي الاحماض الامينيه يشكلها من جديد ويكون بروتينات جديده احماض امينيه عندنا 20 تسعة من عدها تكون أساسية والباقية تكون غير أساسية يعني شنو تسعة الغير أساسية معناته أنه جسمك يقدر يسويها فما يحتاج أنه تحصلها من الغذاء أما التسعة الأساسية معناته أنه جسمك ما يقدر يصنعها وبالتالي ضروري يدخلها من الغذاء وبالمناسبة معلومة صغيرة لكم الثلاث أحماض أمينية اللي هي الفالين الليوسين والأيسوليوسين هذا اللي هم اللي يسموهم BCAAs Brand Chain Amino Acids أسعد نجي شنو هو دور البروتين بالجسم شي يسوي البروتين البروتين يقدر يستخدم الجسم بكل شيء تقريبا شك وشغلة موجودة بالجسم يقدر البروتين يستخدمها من بناء عظام عضلات عظافر بشرة أربطة أو تار كل نسيج جسمك يدي يسوي شك وخلية يصير بجسمك تجي من بروتين نجي شنو اهميه البروتين اهميه البروتين تجي من دوره انه هو الجسم يحتاجه كلش ببناء اي شيء اي شغله موجوده بالجسم من من تفاعل كيميائي من بناء خليه من بناء نسيج ما اعرف شنو يحتاج الجسم للبروتين فهذا واحد من الامور شغله ثانيه العضلات مالتك عضلاتك هي نسيج متكون من بروتين فجسمك يحتاج بروتين حتى يبنيها حتى يحافظ عليها ويقدر جسمه ما يستخدمه كمصدر للطاقه ولو انه مصدر مو كلش معتمد بس اذا اضطر الجسم يقدر يستخدمه كطاقه وبالمناسبه واحد غرام من البروتين ينطي اربع سعرات حراريه نجي عند مصادر البروتين مصادر البروتين عندك نوعين يعني مصادر الحيوانيه والمصادر النباتيه المصادر الحيوانيه تيجي من الدجاج السمك اللحم البيض وغيرها اما المصادر النباتيه فراح يجيك من البقوليات راح يجيك من الحبوب وكل هاي المصادر النباتيه يا هو افضل عندهم المصدر الحيواني يكون مكتمل البروتين مالته من ناحيه الاحماض الامينيه الاساسيه التسعه اللي ذكرناها تكون موجوده به اما المصادر النباتيه تكون نوعا ما غير مكتمله فتحتاج انه تنوع بالغذاء مالتك اذا انت كنت شخص نباتي حتى تقدر تكفي الغذاء مالتك نجي زين انت اصلا ايش قد تحتاج من البروتين الشخص اللي يتمرن يحتاج نسبه اعلى اذا تريد تحسبها من ناحيه سعرات فراح تكون تقريبا من 15 الى 30% من سعراتك الحراريه او اذا تريد تحسبها بالغرامات فراح يكون 2.2 في كل كيلو من جسمك لكن انتبه انه مو وزن جسمك الكلي وانما وزن جسمك الناشف يعني وزن جسمك من العضلات قلت لك العضليه بدون الدهن يعني شنو خلي فهمك شخصين واحد وزن 100 كيلو والاخر من وزن 100 كيلو لكن واحد نسبه دهون 20% واحد نسبه دهون 10% اثنيناتهم نفس الاحتياج لا هذا عنده الدهون اكثر من هذا فشلون يحتاج نفس كميه البروتين فاذا تحسب على وزن العضلات وزنك الناشف وزنك اللين يعني وهذا موضوع انه افهم لكم اياه في فيديو جاي ان شاء الله اخر شغله اللي هي انواع البروتين عندك الوي وعندك الكاسين الوي اللي يكون سريع الامتصاص الكاسين اللي هو يكون بطيء الامتصاص وهذا هو كل اللي تحتاج تعرف عن البروتين نجعل على بعض المفاهيم الشائعه الخطا اللي الناس مكونتها عن البروتين أو شغله اللي هي الجسم ياخذ كفاته من البروتين والزايد يطرحها، وهذا شعر غلط لانه جسمك انت اي شيء تدخل جسمك راح ياخذه يستعمله والزايد من عنده يخزنه على شكل دهون، فانت تدخل له بروتين زايد، دهون زايد او كربوهيدرات زايده كليتها راح ياخذها الجسم ياخذ كفايته من عندها يعني والزايد يخزنه على شكل دهون عسى ولعل باكر يستفاد من عندها. شغله ثانيه اللي هي الجسم يقدر يستخدم 30 غرام فقط بكل وجبه من البروتين. بروتين ما يقدر يمتص اكثر من عندها راح ننصحها من ناحيه منطقيه بس اذا شفت عليه جدل هواي اسوي فد فيديو كامل عليها ونشرح بشكل علمي اكثر اول شغله شلون الجسم راح يعرف انه هاي فقط 30 غرام خلاص بعد اكثر من عندها ما راح نقدر والله اسفين المخازن عزلت ثاني شغله اذا انت احتياجك نوعا ما عالي من البروتين شو راح تكفي 30 غرام فقط لكل وجبه يعني نعطيك مثال مثلا نقول بجرامي 
بيطلع من وزنا 140 140 في 2.2 طلع لك 308 خلينا نقول 300 300 تقسيم 30 طلع لك 10 وجبات 10 وجبات يقعد ياكلها والله شنو لانه 30 غرام زين اذا اريد ينشف يعني راح يصعد البروتين مالته يبدا يصعد يزوز 350 360 يعني معناته راح يقعد ياكل 12 وجبه باليوم ايش طلعت؟ <تصفيق> فهاي المفهوم كلش خطا وما له صحه مثل ما قلت اذا شفت الجدل علي هوايه اسوي لكم فيديو كامل عليه نشرح من طريقه علميه وطريقه منطقيه حتى ندحض هذه الخرافه بشكل كامل. نجي على اخر شغله واللي هي المكملات، هل تحتاج المكملات؟ اكيد الغذاء يكون احسن من المكمل، لكن المكمل مو هو فد شيء خطر ولا هو فد شيء يعتبر غير طبيعي، يعني الشخص اللي يستخدم مكمل غذائي مو معناته انه هو غير طبيعي، لكن تحتاج انت تهتم بالاساس مالتك واللي هو الغذاء، تجي تعتمد على شيء ثانوي من اسمه مكمل مو بديل غذائي، مكمل غذائي، هذا هو اللي راح تركز عليه، فهل إلى هذا دور؟ إلى دور من يكون انت مدى تكفي احتياجك من الغذاء مالتك من البروتين، تاخذ مكمل تعوض به هذا النقص، لكن ضروري انه انت تكون تعرف ايش قد تحتاج حتى تعرف ايش قد تدخل من جسمك حتى تعرف ايش قد اكو ناقص وتكمله من المكمل. اذا انت ما تعرف ايش قد هو احتياجك وشلون تحسبه، فهذا فيديو عندي معلمك شلون تحسب غذائك، روح شوفه حتى تعرف ايش قد احتياجك من البروتين. هذا اللي كان عندي بهذا الفيديو، سوي لايك، سوي كومنت، سوي سبسكرايب، اذا ما مسوي، اشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.